Gürcistan'da karantin zonalarının elan edildiği, əsasən Azərbaycanlıların üstünlüyü təşkil etdiyi Mırnauli və Bolnisi bələdiyələrində artıq iki gündür xüsusi rejim tədbiq olunur. Bölgəyə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Gürcistan Başnazirinin mətbuat katibi bildirib ki, ərazidə insanların məlumatlandırılması üçün Azərbaycan dilində də informasiyalar verilir. Əhali tədbiq olunan rejimə əməl edir. Gürcistan hökumətinin sözçüsü buna görə insanlara təşəkkür edib. Karantin tədbiq olunandan bugünə dək hər iki rayonda 20 minlən çox yerli sakin tibbi yoxlanışdan keçirilib və onların yalnız 25-də yüksək hərarət qeyd alınıb. Hazırda həmin şəxslər tibbi nəzarətdə saxlanılır. Gürcistəndə fəaliyyət göstərən news24.g portalının əməkdaşı Azər Məmmədov bölgədəki vəziyyətlə bağlı Sibisiyə məlumat verib. Bildiyiniz kimi, Marneul rayonunda artıq 3 gün bundan öncə təsdiqlənmiş, koronavirus təsdiqlənmiş bir qadının hal-hazırda vəziyyəti qənayət bəxşdir. Lakin bir məyus edici halda qeydə alındı ki, artıq xəstəliklərə nəzarət mərkəzindən açıqlanma gəldi ki, həmin qadının 4 ailə üzvündə də koronavirus aşkarlanıb. Bundan başqa qadının, həmin qadının təmasda olduğu 80-dən artıq şəxs, yəni 86 nəfər qeydə olunur. Həmin şəxslər də ev şəraitində karantin alınıb və onlar da yoxlanılır mütəmadi olaraq və hər hansı bir şübhəli simptomlar aşkar olunarsa, onlar da paytaxta götürüləcəklər. Bununla yanaşı artıq istər rayonun özündə, istər rayonun kəndlərində sahə həkimləri yoxlamalar aparırlar və vətəndaşları belə ev-ev gəzərək yoxlayıb, hər hansı bir şübhəli vəziyyətə alınarsa, o zaman belə deyək, aidiyyatı qurumlarla, onlara məlumatların ötürüləcəyi bildirilir. Hal-hazırda rayona belə deyək, ərzax gətirilir rəhbərlik tərəfindən, bununla bağlı heç bir məhdudiyyət, heç bir problem yoxdur. Dərman preparatları gətirilir. Ümumilikdə Marneuli və Bolnisi rayonlarında ümumi vəziyyəti normal qiymətləndirmək olar. Azərbaycanda koronavirusla mübarizə üçün hökumətin tam gücü ilə səfərbər olması çox müsbət aldı. Bunu CBC açıqlamasında Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayənəsi Handi Harmancı deyib. Bildirib ki, böhran vəziyyətində qarşılıqlı əməkdaşlıq çox vacibdir. UNICEF-in ölkəmizdəki təmsilçisi Edward Kavarzin də koronavirusla mübarizə sayəsində hökumətin səylərini yüksək qiymətləndirir. İndi hər kəsin etməyə çalışdığı budur ki, insanlar nə etməli olduqlarını anlasınlar. Bir tərəfdən, biz səhiyyə sistemini insanların artan tələbatına hazırlamağa çalışırıq. Digər tərəfdən, insanlar bilməlidir ki, onlarda nə tələb olunur? İnsanların riskləri, özləri, ailələri üçün yarada biləcəkləri riskləri anlaması vacibdir. Buna görə də mən hər zaman deyirəm, insanlar doğru məlumat mənbələrinə qulaq asmalıdır. Çünki çox sayda yanlış məlumatlar var, xüsusilə sosial mediada. Buna görə haliyə müraciət edirəm, rəsmi məlumatlara inansınlar. Yeni fəaliyyətə başlayan Koronavirus info saytına baxsınlar, yaxud Dünya Səhiyyə Təşkilatının saytına və sosial şəbəkə səhvələrinə baş çəkə bilərlər. Dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər çox doğru adımlardır. İndi insanların evdə qalması çox vacibdir. Əgər evdən çıxmağa məcbur qularsa, onda tanımadıqları insanlarla aralarında 2 metrlik məsafə saxlasınlar. Əgər insanlarda qızdırma varsa, xəstəlik əlamətləri hiss edirlərsə, həkimə müraciət etsinlər. Hökumətin əhalini təşviq etdiyi bu tədbirlər çox önəmlidir. Amma bir şey demək istərdim ki, bu addımların effektiv olması bizdən asılıdır. Biz fərd olaraq, alə olaraq vəziyyətin ciddiliyini anlamalıyıq. Və dövlətin tədbirlərinə əməl etməliyik. Yalnız bu yolla Azərbaycanda bu virusa qalib gəlmək olar. Koronavirusla bağlı ən ağır vəziyyəti müşahidə olduğu İtaliyada 6700-dən çox insan ölüb, İspaniyada isə 3500-ə yaxın insan koronavirusdan həyatını itirib. Nidirlandda da koronavirusla bağlı vəziyyət ağırlaşır. Bu ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz vəziyyətlə bağlı CBC-yə açıqlama veriblər. Avropada koronavirusun sürətlə yayıldığı ölkələrdən biri Nidirlanddı. Son sutqada bu ölkədə 63 nəfər dünyasını dəyişib. Ölənlərin sayı ümumilikdə 276-ya çatıb. 5560 nəfərdə isə virusun olduğu təsdiqlənib. Beləliklə, ötən gün virusun aşkarlanmasından bəri Nidirlanddə ən çox ölüm faktorunun qeydə alındığı gün olub. Amma xəstəliyə alamət olan heç də hamı koronavirus yoxlamasından keçmədiyinə görə əslində virus daşıyıcılarının daha çox ola biləcəyi ehtimal olunur. Ölən insanların 55 97 yaş arasında olduğu bildirilib. Nidirland hökumətinin əvvəlcədən sərt məhdudlaşdırmalar tətbiq etməməsi ölkədə tənqidlərə səbəb olub, artıq qadağalar sərtləşdirilir. 
Demek olar ki, e, burada da e, tam karantin olmasa da, e, haqdasa e, 80% e, demek olar burada da çok ciddi 